I would like to tell you a little story. I went on a about 12 month journey through South America. Uh, I went with a self-converted van together with my, my boyfriend and um, I have cystic fibrosis. In case you don't know what cystic fibrosis is, it's a genetic disease um, that uh, especially affects the lungs. It also affects many other organs. There are many, many medications necessary to treat the disease, but um, I am very lucky to have the privilege to get these medicines or to have had access to these medicines um, because I have been living in Germany all my life. And on this big journey, I discovered something that to me is so heartbreaking that I actually, it actually hurts to think about it. Um, when I travel, I like to find out a lot about the culture and about the way people really live in the country. And um, when we came to Peru, I got in contact with um, this cystic fibrosis uh, support group or a group that is very active in trying to create awareness for cystic fibrosis in Peru. Pretty much this group is made up of a few CF moms and grandmas who um, just give their heart and soul to um, make the situation better especially for their children and for all children with cystic fibrosis in Peru because I then started to find out that cystic fibrosis in Peru and many other countries around the world is not even treatable. So the children do not actually get the most basic medicine that we have had in the richer countries for decades. They do not have access to this medicine or they only get them every few months or every few weeks, which of course cannot cannot really help them if it's not taken regularly. Um, many of the doctors do not believe in treating these children because they think that CF is just not treatable. So pretty much um, upon diagnosis, it's misconceived as a death sentence. So this is the daily life and the daily struggles of many parents with cystic fibrosis affected children around the world. And we in the more, I guess, the richer countries do not hear about this. Um, and it is shocking to me because research has been doing so much and there's been there have been the most incredible medications that have helped us so much. Um, the newest technology really. And then I wondered how is it possible that in some countries they don't even have the most basic medicine. So the average life expectancy of a person or a child with cystic fibrosis, just for this example of Peru, is about 12 years. So um, that is the standard or the, the situation that existed, for example, in the USA in the 70s, in the 1970s. I remember when I was diagnosed, the prognosis was your child might not, um, might not become an adult, might not get 18 years old or older. And that has changed extremely. I mean, the life expectancy uh, in the United States and other um, other countries like Germany, Canada, Australia, England, and so on have risen to the point that now it's about 35, 40, 45. It's just shooting up. And <laughs> in other countries, nothing is happening. To me, it doesn't fit into my head. <laughs> And I cannot understand how a border or the location a person is born can define if he or she is going to live or not. 
or if the parents are going to have to watch their child die in the first few years because they're not getting the medicine that they need and that is out there. That is how this project came, came about. Um, the, the CF moms that I met in Peru told me that it would be best if we could show that it is possible to live with cystic fibrosis and to thrive with cystic fibrosis, to live a fulfilled life and to be able to be active and to travel and to work and to do what we want to do. And that life does go above the, the average life expectancy of 12 years. So with this video, we are reaching out. We are showing that around the world, we can live with cystic fibrosis if we have the right treatment. And if the politicians and the doctors and the state are willing to put the money where it is needed so that these medicines can be paid for and that or that families do not have to pay for them themselves because they are extremely expensive. And if I had to pay for my medicine myself, it would absolutely not be possible and I would not be alive and healthy now. I am very, very happy to share with you some very inspiring people from around the world who all have cystic fibrosis and are living as adults with cystic fibrosis. Hola, me llamo Richard. Soy francés, tengo 25 años, casi 26. Trato de ser videomaker y me diagnosticaron una fibrosis quística eh, FQ a la edad de 1. Hola, mi nombre es Rodrigo Varela, tengo 37 años, estudié licenciatura en comunicación y animación digital y trabajo de forma independiente haciéndolo. Hola, soy Federico Luque, tengo 28 años, soy de Buenos Aires, Argentina. Mi pasión es comunicar lo que es vivir con fibrosis quística. Hi, I'm Linda, I live in Austria, Vienna, and I have cystic fibrosis. Hi Leute, mein Name ist Chris Gonschwege und ich bin 24 Jahre alt, komme aus Deutschland und habe auch, wie ihr, Mukoviszidose, wenn ihr es habt. Hi guys, uh, this is Juliana, uh, I'm 26 years old, uh, I live in Colombia and I have CF, I have the most common mutation, which is DF508. Hola, me llamo Sara, yo tengo 27 años, soy de los Estados Unidos y vivo en el sur. Mi estado se llama Louisiana y yo tengo la fiebre psiquística. Hallo, ich bin Caro, 25 Jahre alt und habe Mukoviszidose. Hi there, my name is Trina Lane. I am 32 years old. I'm from Vancouver, Canada. Um, I have cystic fibrosis. Hi, hello, my name is Valeska Schütte. Ich wohne in Göttingen, bin 41 Jahre alt. Und ähm, die Diagnose Mukoviszidose wurde gestellt direkt nach meiner Geburt. Hallo, ich bin Leo. Ich bin Physiotherapeutin und kundalini yoga lehrerin bin 30 Jahre alt und ich habe Mukoviszidose. Hi, my name is Miriam. Um, I am 31 years old. I'm originally from Brazil and I grew up uh, uh, there, I was raised there. One year and a half ago, I moved to the U.S., to North Carolina, mainly because of my work. Since I'm, I'm, I'm a CF researcher, I was able to relocate here. Hallo, mein Name ist Dirk Schramm. Ich bin Kinderarzt und Kinderpneumologe und seit über zehn Jahren mit der Therapie der Mukoviszidose vertraut. Ich arbeite in einem Zentrum für Mukoviszidose an der Universität Düsseldorf hier in Deutschland und betreue nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch erwachsene Patienten mit zystischer Fibrose. Esta enfermedad me la diagnosticaron a los 7 años y sus síntomas son sudoración en exceso y pérdida de cloruro de sodio, eh, presión en el pecho y generación de moco, eh, la cual me genera mucha tos a diario. Para contrarrestar el avance de esta enfermedad, eh, realizo un tratamiento nebulizado todos los días eh, con antibióticos y también eh, ejercicio respiratorio para poder expulsar estos mocos que tengo en los pulmones. I'm 23 years old now and I would say that I live my life really independently. 
which is thanks to the treatments and medications I'm lucky to receive here in Austria and that I have been receiving since a very young age, since my diagnosis at three months old. Um, so this has helped me um, going to university. I have two majors. Uh, I study political science and transcultural communications. I have a job at a language school where I teach German as a foreign language. And most importantly for me personally, I can go after my passion, which is traveling internationally. Um, my mutation is Delta F508 homozygous, which is kind of a common one in CF. Um, but also one of the more severe ones, so I have to be really strict and consequent with my treatments and medications. Ich habe die Diagnose seit meiner Geburt und komme daher sehr, sehr gut mit der Krankheit zurecht. Mein, meine Lungenfunktion ist zwischen, seit, leider seit Jänner, da ich eine Lungenentzündung hatte, zwischen 30 und 60 Prozent. Ich habe die Genmutation Delta 508. Beruflich habe ich ähm, letzt, ähm, im Oktober 2018 eine Umschulung zur Masseurin gemacht. Daher wurde auch mein Leben beeinflusst, da ich viele Informationen über den Körper gelernt habe und was, gut, was man Gutes tun kann. Auch Sport ist ein großes Thema und auch eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Ich reise es unglaublich gerne. Ist also überhaupt kein Hindernis mit Mukoviszidose. Eh, la participación eh, en la Asociación de Fibrosis Quística de mi país es de forma honoraria y tratando de unir esfuerzos eh, para lograr met las metas necesarias eh, como nuevos tratamientos y nueva medicación. Eh, tengo, eh, estoy colonizado con pseudomonas. Eh, el diagnóstico me lo hicieron alrededor de los 13-14 años y la fibrosis quística influye en varios aspectos de mi vida, desde el punto de vista psicológico y anímico, eh, me da fuerzas para no bajar los brazos, me motiva y obliga a veces eh, a hacer deporte y no quedarme estancado, me ocupa bastante tiempo eh, los tratamientos y lo que me enseña eh, a tener que administrarme y ser de alguna manera organizado. Me diagnosticaron con, con la enfermedad en las primeras semanas de mi vida. Mis padres ya sabían que, que yo tenía la fibrosigística porque yo tengo tres hermanos mayores y dos de ellos tienen la misma enfermedad. Aaron tiene 30 años y él es banquero. Y Caleb tiene 33 años y él es un abogado. Sí. De hecho, Caleb, cuando tenía 15 años, le de diagnosticaron con otra enfermedad, con um, diabetes, relacionado con la fibrosis quística. Así que él tenía dos enfermedades crónicas. Bueno, yo soy maestra y trabajo de jornada completa. Me gusta trabajar, pero... Es cierto que a veces es difícil trabajar muchas horas um, porque tengo, bueno, yo hago muchas cosas cada día para mantener mi salud y puede ser difícil. Yo, por, yo hago mis tratamientos uno por la mañana y uno por la noche cada día. Cystische fibrosis es para mí el bebé entregado cuando yo fui un año alto. In meiner Familie war aber immer eigentlich das Wichtigste, gewesen, dass ich ein möglichst normales Leben führen konnte. Wir haben uns nicht so viel mit Statistiken und Forschungen auseinandergesetzt. Mit meiner Mutter war es immer sehr wichtig, gewesen, dass ich eigentlich alles machen kann. Vieles erleben, ausprobieren. Es hat nicht etwas gegeben, wo man das Prinzip gesagt hat, das geht nicht oder sehr fest. Und ich glaube, das ist etwas, das mich sehr geprägt hat. Es wäre vielleicht sogar eher noch gewesen, wenn ich mir gesagt hätte, es geht nicht. Also ich denke, von es geht sicher schon. Das ist so eine Grundhaltung, die man vielleicht entwickelt, wenn man merkt, sehr vieles ist möglich. Und wenn man sich nicht so einschränken lässt durch eine Diagnose. Ja, ich bin mit 16 Jahren, bin ich ein Jahr lang nach Argentinien gegangen, ein Austauschjahr. Das ist auch etwas, wo man vielleicht würde sagen, ja, das geht doch nicht. Ich brauche mehr Medikamente und es gefährlich und ich weiss nicht was. 
es ist gegangen, es ist mega gut gegangen und es war eines der allerbesten Jahre in meinem Leben. Ein grosser Traum ist es wieder zurück nach Argentinien und auf dem Traum arbeite ich momentan. Ich hatte im Sommer leider einen grossen Infekt. Gehabt. Also, Infekt, ja, ein Infekt mit äh, starken Lungenblutungen, mit Verdacht auf so einen Pilzball in der Lunge. Und dann auch lange im Spital. Gewesen. Ich bin jetzt aber sehr dankbar, dass ich wieder draußen bin. Ich habe mich eigentlich schon wieder recht gut erholt. Ich arbeite jetzt eben nicht darauf an, dass ich zusätzlich so stabil bin, dass ich bald nach Argentinien kann. Für eine Reise oder vielleicht auch für ein bisschen länger. Meine Mutation laut Delta F105, die zweite weiß ich leider nicht. Ja, kein Befall ist ähm, ja, hauptsächlich der Pseudomonas natürlich. MRG in 3 oder 4, je nachdem, äh, ändert sich meistens dann pro, pro Abstrich. Ich habe studiert und zwar soziale Arbeit, habe genau vier Jahre in dem Beruf gearbeitet, ähm, war dann Teilerwerbsberendet, genau. Und jetzt bin, also offiziell berendet bin ich eigentlich seit 2013 im Dezember schon, habe dann aber weitergearbeitet auf 450 Euro Basis. Weiterhin in der sozialen Arbeit. Ähm, Vollzeit habe ich sowieso nie gearbeitet, das hätte ich gar nicht geschafft. Ja. My name is Denise. I'm 28 years old and I'm from Germany. I was diagnosed when I was two years old, which is relatively late. Um, and I right away started getting antibiotic treatment. I had already had uh, a pneumonia and a very, very low lung function of about 20%. So uh, I was treated and from then on it went, yeah, it went uphill for me. So my mutation is the most common mutation, which is the Delta F508. And I also have Pseudomonas. I've had Pseudomonas all my life. Uh, I also have the MRGN um, bacteria. Of course, the symptoms are just shortness of breath. Um, all the time, pretty much. Uh, I have about a 40% lung function, uh, sometimes even 50, but more around the 40 to 45. Ähm, Mukoviszidose wurde bei mir bei der Geburt festgestellt, weil ich einen Darmverschluss habe. Da habe ich hier auch noch eine Narbe übrig geblieben von. Und ähm, folglich habe ich auch noch relativ viel mit dem Darm zu tun, also häufiger mal Subiliose, also dass ich kurz vor dem Darmverschluss stehe. Ähm, mit der Lunge habe ich aber auch zu tun, mein FPV1 ist so zwischen 50 und 60 Prozent. What I like, um, well, I'm, I'm a journalist and, and I also like to travel, I like makeup, I like to learn languages, I like to keep active, which is, I believe, one of the things that has helped me to still healthy. I do have a bacteria which is Staphylococcus, I think since I know myself. Um, I call it my pet, it goes on and off. And I also was infected with porcodelia, but in topramycin it didn't come back again. And um, my FB1 is right now 73.75. Before, three months ago, it was 68.63. And, and I think this is because of Orkambi. Orkambi has done really good to me. Die Erkrankung hat man bei mir mit 13 Monaten festgestellt. Und auch die Mutation Delta F508, Homozygot, also die häufigste. Ich bin jetzt seit über 10 Jahren ziemlich stabil, dank der gut vorangeschrittenen Pharmazieforschung und auch Therapiemöglichkeiten. Vor allem die neue Therapieform mit Orkambi, Simkevi, was bei mir sehr gut anschlägt und ich dadurch ähm, ziemlich stabil eben bin, was Infekte betrifft. Aber auch natürlich die ganze Antibiotikatherapie, wenn es das nicht geben würde, wäre ich wahrscheinlich schon längst gestorben. Aber ich bin froh, dass man Mukoviszidose ziemlich gut therapieren kann und ich jetzt eben schon... 25 Jahre alt bin. Mein FEV1 beträgt momentan 38 Prozent, bin voll berentet, aber hatte pharmazeutisch-technische Assistentin gelernt und arbeite auch noch in dem Beruf auf 
450 Euro. Die Muko schränkt mich im Alltag schon ziemlich ein. Ich kann eben nicht arbeiten gehen mehr, zumindest nicht Vollzeit. Und auch so Erledigungen merke ich halt einfach an der Lunge, dass es mir Atmen schwer fällt und so weiter. Trotzdem habe ich, ja, mache ich jetzt Krafttraining und es tut mir auch ziemlich gut. Von der Lungenfunktion hat es zwar nicht verbessert, aber einfach, dass ich stabiler bin, weniger Infekte habe, was natürlich auch von der Simkewi-Therapie kommt. Aber durch das Simkewi kann ich eben erst Sport machen und vorher habe ich mich immer davor geweigert. Tengo la mutación Delta F508 con bacterias pseudomonas. Principalmente son mis pulmones los que están afectados. Primero, quiero decir que tengo la gran suerte de vivir en un país como Francia, donde, donde la FQ es una enfermedad bien conocida y tratada. Uso medicamentos efectivos como creón, colurso, acitromicina, vitaminas, colobres para mi pseudomonas, es un pulbo para inhalar y un tratamiento reciente y prometedor llamado Orcambi. Desde que nací estoy viviendo una vida bastante normal. Estoy bien rodeado, hago deporte, puedo viajar, ser independiente. My mutations are pretty rare. I have a class 2 mutation, that is a G85E, and a class 1. That is 1717 1GA, and that's pretty tough to not be in the line for receiving new medication soon. I have a lot of different bacteria colonizing my lungs. I have pseudomonas and buccalderia contaminants and fungi infections as well. My FEV1 is actually good. I don't know how, but it is good and uh, and it is around 70%. So it is good for the fact that I have uh, severe mutations and the fact that I have so many colon so many different bacteria growing in my lungs. Ja, und bin eigentlich dabei gerade meine Therapie zu machen, aber die Lust hindert mich immer wieder daran, wie immer. Kennt ihr bestimmt. Ja, ich habe einmal Delta F508 und eine andere Mutation. Deswegen kann ich leider die neuen Medikamente nicht nehmen. Was manchmal ein bisschen traurig ist und frustrierend. Aber naja, komm, was soll's. Außerdem habe ich noch einen Diabetes. Hier ist meine Insulinpumpe. Den habe ich seit 2013. Ist dann so ein... Katheter, den ich denn hier habe. Ja, unten meine Ernährungssonde. Darüber bekomme ich denn nachts meine Sondennahrung, 2000 Kalorien. Ja, ist nicht ganz so angenehm, aber ähm, geht trotzdem. Ja, und hier, das ist meine Ernährungspumpe für nachts. Ja, und ja, für IV-Therapien habe ich auch noch was Wichtiges, mein Port. Das ist er. Und seitdem sind die IV-Therapien bei mir ein bisschen angenehmer. Ich hatte früher immer ganz schlechte Wehen oder habe sie heute noch, aber jetzt geht's momentan. Bei mir sieht man, dass die Antibiotikumtherapie, die ich derzeit habe, seit zwei Wochen, wie man jetzt sehen hat, kann, kann man sie zu Hause machen. Daher sehr bequem, man kann alles dabei machen. Es ist einfach super. Diese Therapie ist zwei bis dreimal im Jahr notwendig, um die Lungenfunktion stabil zu behalten. Richtig Einschränkungen habe ich keine, außer man sollte schauen, dass die Hygiene sehr wichtig ist im Leben einer Mukoviszidose patientin Also das sind meine, mein Orkambi, ein Studienmedikament und schon sehr viele gute, positive Effekte gezeigt hat in Lungenfunktion. Sauerstoffsättigung, Schweißtest und so weiter. Das sind meine Medikamente. Das ist das Grün für die Verdauung. Ähm, da sind Sprays für, für Akt, wenn man Sport macht. Allgemein für Lufo, da könnte ich auch Sättigung messen. Mein Inhalierer. So, what I would do is uh, do inhalation treatments in the mornings and in the evenings, for which I use this kind of big inhaler. I also take that with me wherever I go on my travels. 
And with that, I use Muco Clear to um, mobilize the mucus in my lungs. And I would also use Sultanol, which opens up uh, the airways even further. It also comes in that form, little inhaler like that, that I can take with me wherever I go. And it's a real lifesaver for when I'm doing sports or going on a hike stuff like that, or when I'm just having a really long and hard day and feel like I need a little push in between. So that really helps in everyday life. And since February, I've been taking a really new treatment that's called Sumdeco. It consists, it's a combination therapy and it consists of taking Sumkivi in the morning and Kali Deco in the evening and thanks to this treatment I've been able to improve my lung function quite a bit before the treat before I started this treatment my lung function would be at around 55 percent when I didn't have an infection and <clears throat> I would experience quite big drops down to 45 percent when I had infections and since I started this treatment, my lung function has been quite stable at around 60-63%. Um, no matter if, I'm, if I don't have an infection or if I do have an infection. Um, so that's a real improvement. The restrictions that I have, in general, are more than in winter. I'm trying to not put me at high temperatures. Laboralmente, tengo alguna limitante de no eh, compartir este, un espacio único con mucha gente alrededor de la mañana entre la mañana y las primeras horas de la tarde por la cantidad de secreciones que tengo cuando realizo algún tratamiento intravenoso eh, también es otra limitante eh, que por suerte son esporádicos pero nada eh, trato de tener una vida normal y me limita en ese periodo de tiempo los síntomas eh, son las abundantes secreciones, eh, he tenido periodos de grandes hemoptisis, que por suerte ahora cada vez son menos frecuentes gracias a la rutina eh, de ejercicios que hago, <coughs> eh, tos eh, y cuando tengo algún bronco, grande un bronco espasmo, que son a raíz por lo general de haberme expuesto a, a las bajas temperaturas a, de, del invierno. Eh, ¿Qué me ha ayudado o qué te ayuda a mantener tu estado de salud? Bueno, eh, gracias a, a los tratamientos de tobramicina eh, y una adecuada dieta calórica, también este, le acuso al, al uso del flúter eh, y principalmente el ejercicio, son los resortes que, que me llevan a tener una vida prácticamente lo más normal posible. No es fácil mantener la disciplina, pero creo que vale la pena. Wir haben in den letzten zehn Jahren einen großen Umbruch und eine große Entwicklung in der Therapie der Mukoviszidose erleben dürfen, die vor allen Dingen dadurch geschuldet ist, dass wir ähm, besonders gute antiinfektiologische Medikamente, sprich Antibiotika, ähm, verfügbar haben, die ähm, die chronischen bakteriellen Besiedlungen der Lunge dauerhaft und gut kontrollieren und behandeln können, vor allen Dingen natürlich in erster Linie die Besiedlung mit Pseudomonas aeruginosa, aber auch mit anderen Problemkeimen, die für die Mukoviszidose typisch sind. Darüber hinaus hat sich in den letzten zehn Jahren der Therapie besonders viel in dem Bereich der Ernährungstherapie verändert. Wir ähm, haben heute eine Reihe von hochkalorischer Nahrung zur Verfügung, die gewährleistet, dass die Energiezufuhr auf einer Ebene funktioniert, wo die thorakalen Muskeln, die Muskelarbeit und der Hustenstoß ähm, bzw. die Ruheatmung ähm, in seinem Grundenergieumsatz ähm, deutlich unterstützt wird, was gut ist für, die, für den Verlauf. Und schließlich muss man sagen, sind die Inhalationstechniken ähm, mit den schleimlösenden Medikamenten, mit Hypertoner-Kochsalzlösung, mit Dornase-Alpha 
ähm, oder auch mit ähm, Zuckermolekülen, wie wir das mittlerweile in Pulverform auch zur Verfügung haben, sehr gut, sodass die mukozyläre Clearance über die Inhalationstechniken sehr gut funktioniert. A todo este tratamiento yo le agrego actividades aeróbicas, actividades de fuerza y pilates. Y también terapias alternativas como el Reiki, biodecodificación y meditación. Convivir con fibrosis quística es algo muy positivo. Eh, te da una apertura mental muy distinta al resto y te hace ver la realidad desde otro punto de vista que a veces eh, suele ser hasta incomprendido. Pero cuando logras expresarte y poder llegar al diálogo con las personas, eh, logran entenderte y, y cambian su postura respecto a, a los pensamientos que uno, que uno tiene. Beim Pilates-Buch, dann, was ich sehr schätze, ist die Marke Ringana. Ist hier mal meine Immuncaps, die ich täglich zwei einnehme. Seitdem merke ich einfach, dass ich aktiver bin. Also dass mein Immunsystem gestärkt ist. Das sind Säfte für, für die Verdauung. Dann meine beliebte Black Roll, die mir sehr hilft, dass ich Verspannungen vom Husten lösen kann und eher auch besser leben kann. Man kann mit bei CF so viel selber beeinflussen, dass der Schleim besser aufgeht. Man, den Übungen sind sehr wichtig, löst Verspannungen und auch, dass der Schleim lockerer wird und bei der Therapie dann alles leichter wird. Und meine Bipap-Maske, was ich da noch herzeigen will, ist, die mir, der mir sehr hilft, dass ich in der Nacht einfach besser schlafen kann, dass ich noch weiter nach unten tiefer schlafen kann, der Schleim besser gelöst wird und ich einfach super leben kann. Sport, Laufbahn ist sehr wichtig, einfach, dass auch der Schleim gelöst wird und gelöst wird und ja, ist für jeden Mensch Gesund, aber man nicht sehr erfahrt. Ich tomo mis medicamentos, uh, bueno, bastantes medicamentos, y, bueno, otras cosas. Hay una cosita que me ayuda muchísimo y eso es hacer ejercicio. Para mí eso es casi lo más importante. Uh, me encanta correr y, bueno, caminar, bailar, nadar, bueno, sea lo que sea, me encanta hacer ejercicio y trato de hacerlo cuatro o cinco veces cada semana. Eso es genial para mi salud y para mis pulmones, de hecho. Was mir immer wieder hilft, mit CF umzugehen, es das ganze Umfeld, also meine Familie, meine Freunde, auch jetzt während dem Infekt im Sommer so gut, so gut sie sind mich immer unterstützt haben, so viel mal auf Besuch, also im Spital, Karte geschrieben haben, mich unterhalten haben, mich aufgebaut haben. Das hilft mir sehr, einerseits. Ähm, andererseits, so zu verbunden sein mit mir selber, mich gut spüren, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Und mir dann auch in diesem Moment das zu geben. Ähm, es kann sein, dass es einmal ist, dass ich einfach Ruhe brauche, dass ich muss schlafen muss. Ja, vielleicht ist es auch einfach die Natur sein, in einem schönen Umfeld, positive Leute um mich herum haben. Manchmal ist es Mathe trinken. Ja, ich glaube, was am meisten hilft, oder mir am meisten hilft, grosse Träume zu haben, was man, was man machen will. Oder bitte erleben. Und da ist Argentinien halt immer, 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 immer ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Thema gewesen. Ja, wie bereits gesagt, hat ich habe in meinem Leben nie so die äh, also, ja, grosse Geheißen, Statistiken und Zahlen und Forschungen. So das einzige Mal, was für mich wirklich relevant war, was ich für eine Mutation habe, ist darum gegangen, ähm, ob ich so eine Kambi nehmen kann. Und äh, dort habe ich dann das grosse Glück gehabt, dass ich Monatsigot bin und die übliche Mutation habe. Und darum auch so eine Kambi habe ich ihnen nehmen. Und für so Kamen bin ich extrem dankbar, und das hat mich ähm, sehr stabilisiert. Und ich nehme jetzt äh, seit ja, zwei Monaten etwa ähm, das Sundeco, das ist der Nachfolger von Orkambi. Und ich ähm, bin gespannt, ob das Namen verbessert bringt oder ob es einfach weiterhin stabilisiert. Ein Hausjahr 
<clears throat> affects me. Affects me with this little cough or sometimes a really hard cough. And the fact that I produce a lot of mucus too. So it's exhausting all the time. I have to do uh, huffing and coughing to take it out to feel better because it's affecting my energy level too. Um, despite having a good lung function, I do have a lot of symptoms and it's an everyday struggle for me. And I also had uh, bowel obstruction two times, bronchiotitis, they are really not fun to have. And what helps me? What helps me is exercise. I'm not the best in keeping up with, always with exercise, but I always at least try to walk or do a hike during the weekends. And being, being around nature also really helped me. Uh, since I moved from Rio in Brazil, which is a big city, to here in North Carolina, that is a smaller city, uh, I think I, I'm less in contact with pollution, which makes my, my lungs feel better and has a lot of trees around here. So that's also very helpful. Having loved ones around supporting me, even my family that's now distant, they, whenever I have to do IVs, they come here to visit and stay with me. So everything, ev this just helps me a lot. I wanted to tell you about Colombian health system. So many of the things that I have got to do my therapy, which is something you need to keep in mind if you are CF or you have a kid with CF, is you need to stick to the treatment, no matter if you are tired, no matter if you are traveling, we don't take vacation from this. So it's just one thing more that you add to, the, to your routine. So do your therapist, uh, improve them when you feel you need to. For example, the vest, I didn't get it from Colombia, I got it from other nation, a friend who helped me in US. You are watching this, so I love you. Also, Orcambi is just approved for three people here in Colombia still, and sometimes it's really hard to get it. Uh, for me, they stop it and they, they give it back, so it's kind of hard to keep up on the treatment. Some of my medicines or some of my, uh, for example, the inhaler for the nose, I think is the Parisinas, this one. Uh, they didn't give it to me, we have to buy it. Um, they, they do give me some, some basic stuff like Hypersal, the enzymes, um, Pulmosyme, and other medicines that has helped me, but some of other things I have got it myself. Or, I mean, my parents. One year and a half ago, I moved to the U.S., to North Carolina, mainly because of my work. Since I, I'm, I'm a CF researcher, I was able to relocate here because I have a really good CF research center here. Uh, how it is in, in Brazil, the care. One, so one of the main reasons that brought me here was exactly the problem in accessing medications in, in Brazil. Um, so we have a problem of distribution of medication because sometimes uh, it's not as continuous and then all, the whole community there, like I grew up seeing my parents fighting to make sure that I didn't uh, miss out on any medication. A really big problem is also to have access to new medications. They take many years, six years sometimes, even more, to get to Brazil. So we really need to talk about it. It's, it's very important. And for me, I use an inhaled antibiotic casein that really helped me, but there is not approved by the FDA of Brazil because the company had no interest on going to Brazil. So. I, the only way I could get it was doing a lawsuit against the government, but every six months, and that was exhausting. And sometimes, depending on the judge, the judge could could just say no, and that, that happened. They said, no, your medication is too expensive. I prefer to give a less expensive medication to more people than just you. And that was really mess up and I was able to appeal and get the medication but I decided I don't want to keep having to do that anymore that's 
one of the reasons I moved here to US and I didn't don't have any more problems with having Kasten on my hands, which I'm really grateful for. Nun ist es so, dass ich im März 2019, Ende März, jetzt transplantiert wurde. Ähm, es war auch Zeit, weil es mittlerweile relativ knapp war. Ähm, mein FIV1 war bei 19 Prozent. Jetzt mittlerweile ist es bei 51, also einen Teil habe ich schon geschafft, aber es ist noch viel Luft nach oben. Ähm, es ist wirklich äh, wie ein neues Leben. Es war hammerhart, es ist eine hammerharte Zeit, es ist nichts, ähm, was man beschönigen kann. Ähm, und trotz allem muss ich sagen, dass ich es jederzeit wieder machen würde, tatsächlich, weil ich einfach ähm, so viel gewonnen habe. Ich kann als allererstes wieder mit meinem Hund rausgehen, ohne dass mir die Luft nach zwei Minuten ausgeht. Ich brauche keinen Sauerstoff mehr, ich brauche keine Beatmung mehr. All die Dinge, die mich im Alltag eingeschränkt haben. Ich ähm, habe einfach keine Todesängste mehr, ganz klar. Es war ein ganz, ganz klarer Gewinn an Lebensqualität, an Freude, an endlich mal ein bisschen mehr Unbeschwertheit, ganz wichtig. Und nichtsdestotrotz soll das keine Art Werbeaufruf sein, weil es war kein Spaziergang. Es war auch etwas komplizierter bei mir mit... Ich glaube, 13, 14 Stunden OP, drei unterschiedliche OP-Teams, äh, hinterher nochmal an die ECMO und ich lag im Koma. Und, also es war wirklich hart, aber es hat sich sowas von gelohnt. So, what CF means to me is, it's a part of me, it's a big part of my life. It has given me great highs, but also great lows. Uh, I've learned a lot through my disease. Uh, cystic fibrosis has shown me how short life can be and to just really live in the moment and do what my heart desires and I'm very grateful for that because I believe that if you do not have a disease like this or don't have um, something that really gives you that kick in the butt, um, it's possible that you do not realize how valuable each moment is. It's becoming a more uh, harmonious relationship as well with myself and my disease. But of course, every day is filled with lots of therapies of about two hours a day. Um, then exercise, I do yoga every morning to um, mobilize the mucus. And then of course, there are many doctor's appointments and Every few months, uh, I do IV treatments, so very strong antibiotics that I get for about two weeks that most CF patients know about. <laughs> um, and I've also learned to be able to travel with all the medicine I have to take and try and keep those routines while I travel. Was mich fit hält, ist, glaube ich, number one, die Inhalation, also sowohl Einfach nur mit Kochsalz ähm, und dabei autogene Drainage, also Atemübungen, ähm, die, die, die das Sekret in der Lunge mobilisieren, als auch Visualisierungsübungen. Also die Inhalation ist auch wirklich so meine tägliche Meditation, sage ich jetzt mal. Ähm, aber auch die Inhalation mit den Antibiotika, weil ähm, ja, das Antibiotika einfach die ganzen Keime in der Lunge in Schach hält und es mir, glaube ich, sonst gar nicht so gut gehen würde. Ansonsten hält mich fit die Bewegung, mein Beruf, also ähm, ganz viel gehen, spazieren gehen, ganz viel Fahrrad fahren, also Ausdauertraining, ganz Kreislauftraining und Kundalini-Yoga, also ähm, alle möglichen Dehnübungen, um den Thorax beweglich zu halten ähm, ja, und einfach positives Denken, also ähm, das Leben genießen, voller Freude durchs Leben gehen, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Faktor, um gesünder zu bleiben. Klar können wir einige Faktoren nicht beeinflussen, aber ich glaube, wenn wir immer im Kampf und im Widerstand sind, dann ähm, werden die Probleme und die Tücken der CF nur schlimmer, als wenn wir das Ganze versuchen, egal in welchem Tiefe wir gerade sind, zu akzeptieren und anzunehmen und sich dann hinzugeben, zu vertrauen und immer weiterzumachen. So basically, since I'm born, uh, I see this as a condition, not as a, as another people like to call it as disease or something like that. 
uh, I believe if you set your mind that you can improve your life and have a healthy life with what you have, it's just uh, discipline. Try to set your mind to accomplish your dreams. I think if you have a dream, you do your best to work for that and you, when you have a goal, you try to reach it. So remember this, if you want that thing that you're dreaming, you need to do certain things to, to get it. And one of the things is you need health. Without health, you're not gonna give one step. So therapist, love yourself, surround by good people and just do what you like. Ja, ansonsten bin ich eigentlich ein relativ positiver Mensch. Meine Kraft ziehe ich eigentlich daraus. Ja, ich reise gerne, furchtbar gerne. Das ist eigentlich mein Hobby. Und das hält mich praktisch am Leben. Und äh, ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr irgendwie eine Leidenschaft habt, sei es Reisen, sei es irgendwas anderes, lasst euch nicht von der Krankheit bestimmen. Macht einfach euer Ding. Denn jeder Atemzug ist kostbar. Genießt das Leben. Ähm, insgesamt haben diese Therapieveränderungen und die Verfügbarkeit von Medikamenten ähm, einen deutlichen Sprung in der Lebenserwartung der Mukoviszidose gemacht. Wir ähm, waren Anfang 2010 schon bei einer äh, durchschnittlichen Lebenserwartung von 40 Jahren ähm, angekommen und sehen ähm, seit 2010 einen ganz neuen pharmakologischen Weg und das ist der der sogenannten genmodulierenden Medikamente, deren Einsatz 2015, 2016 zum ersten Mal in Amerika ähm, auch von offizieller Seite aus möglich war und im Folgejahr auch in Europa zur Verfügung stehen, die Medikamente, die einen genmodulierenden Effekt haben und damit sozusagen direkt an der Ursache der Mukoviszidose angreifen. Was für mich im Leben mit zu essen sehr wichtig ist, ist die Ablenkung mit Freunden. Einfach weg, irgendwo hingehen, essen gehen, ausgehen, mit anderen Leuten, die was vielleicht nicht genau Bescheid wissen, was du hast dass man einfach nicht immer über das Thema redet. Das ist einfach für die Seele gut. Also für mich persönlich muss der Seele gut gehen, dass es mir gesundheitlich gut geht. Keinen Stress machen, das Leben einfach genießen, weil das ist einfach schon ein großer, großer Teil, dass man mit CF gut leben kann. Por supuesto, la FQ es a veces una carga que no puedo ignorar debido a todos los tratamientos, los periodos difíciles e imprevisibles de enfermedad, las visitas al hospital, el cansancio, etc. Pero como fui seguido y apoyado por buenos y muy calificados médicos y cuidadores, siempre hice lo que quería hacer en mi vida de acuerdo con los límites de mi FQ. Más allá de ser responsable con todos mis tratamientos, mi higiene y mi dieta, diría que lo más importante que hago para mejorar mi calidad de vida como paciente es la fisioterapia diaria y eficiente y hacer ejercicio con frecuencia, casi a diario también. Incluso si a veces es realmente difícil comenzar una sesión deportiva, sigue haciéndolo incluso si solo son 15 o 20 minutos. Te sentirás mejor a corto y largo plazo. I was diagnosed at six months old and in 1987, um, that was a death sentence. Uh, they told my parents that I probably would not live to see my 12th birthday. Um, growing up with cystic fibrosis in Canada was definitely best case scenario. Um, I always had availability to have my medical needs met. Uh, a lot of medications and therapies. Um, I was diagnosed with a staph infection called Pseudomonas at about 11 years old, um, and that had caused a lot of exacerbations, a lot of uh, infections. Uh, going into my 30s, I started getting much sicker. I started getting these crazy lung bleeds where I would just randomly start coughing up tons of blood and uh, I was losing lung function, uh, about 10% lung function every year. Um, and um, 
very fortunately, um, because of medical technology, I have uh, been able to not only survive, but thrive. Um, and I live a very fabulous and wonderful life. Uh, in September 2018, after about four months stint in hospital, I was asked uh, by the medical team at St. Paul's Hospital Research Department um, if I would be part of a drug study. Um, the study was for a drug that has just recently been FDA approved. It's called um, Trikafta. Uh, the drug basically works on a cellular level. Um, it changes the CFDR protein in the body. So um, over the last year, my body has stopped producing cystic fibrosis mucus and now produces normal, um, virtually normal mucus. So even though these are the pills that I tr I've been traveling with, um, I have uh, never been healthier in my life. I've gained back about 23% lung function um, and gained about 20 pounds. Uh, and I have been thriving ever since. My hope with this video is that uh, we can get some recognition and get some help for the countries that need it um, just to get the basic medical supplies um, that they need uh, because cystic fibrosis doesn't have to be a death sentence at a young age. And with a drug like Trikafta coming out, you know, if started young, these kids could live virtually completely normal lives. The earlier you're on it, um, the less damage that's done to your body. I don't know, my greatest passion is to, to write um, and to tell stories, uh, to inspire and to connect. And I've also been traveling around the world for almost 10 years now. Uh, at the beginning it was with my backpack, then it turned into van life. Yeah, I, I kind of had to adapt to uh, my health condition uh, and just my lifestyle. And I work as a video editor, as a freelance writer, uh, and I also have a blog, a travel blog called Travelist Mind, where I write about all types of things that I'm passionate about. What has made me be able to live this way? If it weren't for the medicine, I would not be here because at the age of two um, if it had kept going that way and had no one diagnosed me or had found out what what it is what's wrong with me yeah it it would have pretty quickly been it I, I think it's also the exercise it's also the support of course from my friends from my family my family my parents but yeah, if, uh, if it weren't for the medicine and the, the very, very good doctors and the, the social state we live in, in Germany, I am very thankful. Otherwise, I would not be able to finance these medications. Diese Veränderung in der Lebenserwartung können wir im Moment statistisch noch nicht wiedergehen, aber in unserer klinischen Beobachtung haben wir das Gefühl, dass wir dort jedes Jahr mit großen Schritten weiter voranschreiten, so dass ähm, es durchaus ähm, Überlegungen und Meinungen gibt, dass wir in einigen Jahren vielleicht so weit sind, ähm, den Kindern eine normale Lebenserwartung zu gewährleisten. Uh, luckily, there's a lot of new medications up and coming right now. There's a lot of scientific research being done. There's a lot of new developments. Um, so I really wanted to point out that it is possible to live an independent and fulfilled life with cystic fibrosis if you receive the right treatments and medications that really help to facilitate everyday life that make your health uh, state more stable and that prevent the disease from progressing even faster than it does. I hope this little video has helped you a little bit to get a proper insight um, into the life of a person living and thriving with cystic fibrosis. Thank you. Es kann extrem schön sein und ich wünsche mir für alle CFler, dass sie gleiche Zugang haben für die Medikamente, zu den Therapien, zu allen Richtungen.
Ja, dann viele, die man braucht, damit die Krankheit möglichst ähm, viel verläuft und es ein sehr schönes Leben mit möglich ist. Bueno, espero que este mensaje les sirva y los motive, los motive a seguir adelante, que es la idea, y a seguir peleándola como hasta el día de hoy. Y bueno, eh, gracias a todos por, por apoyarme, son un sostén muy importante. Y bueno, gracias a Denis también por la invitación de, para realizar este video para una difusión internacional sobre la enfermedad. Sí, aquí estoy, soy 28. Uh, still going <laughs> i still have a lot a lot of head ahead of me and um yeah i'm very grateful for that i just think that talking about all of this is so important and i really hope that everyone with cf the one with the rare mutations like me can have access to new new, new treatment and also all the countries uh can also have access to this new medication as soon as possible. That's why it's so important talking about it because not being included in this advance is so hard. It, it, it messes up your mental health completely and has been really hard for me. So, because I feel that I was in the wrong country. Now I'm in the right country, but with the wrong mutations. But I'm still hopeful for this, the future, and I think projects like this are very important. Thank you very much. I really hope that we are able to rise up as a community and that we are able to get some attention for the countries and the people and the families that really need it, um, because cystic fibrosis doesn't have to be a death sentence. Uh, you can live a fabulous and beautiful life. Um, and I am the most fortunate person in the world to be able to go into my 30s and get to experience all the things that a woman in her 30s gets to experience. And I'm so grateful for that. So thank you for listening and um, Let's get this. Uh, let's get this show on the road. Let's let's get people to listen and to know that uh, that there's a chance for these kids. There's a chance for everybody. Thank you. Ahora para todos los tomadores de decisiones en las regiones donde la FQ es dejada de lado puede hacer algo y comienza con la comunicación y sabiendo que los pacientes FQ no son una causa perdida.